herzlich willkommen bei Volltreffer. Mein Name ist Sandra. Und mein Name ist Nicola. Ja, die Ferien hier in Berlin sind ja jetzt schon vorbei. Und der eine oder andere ja, sehnt sich schon nach, nach, nach dem Urlaub. Und zu unserem heutigen Thema Tourismus haben wir zwei Gäste eingeladen. Zum einen haben wir Frau Claudia Gillis zu Gast. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin des Tourismusverbandes. Und einmal den Herrn Arne Gudde, der vom Langsam Reisen hierher gekommen ist. Herzlich willkommen. Hallo. So, die erste Frage geht an Sie. Was sind Ihre Aufgaben bei DT, DTV? Also DTV heißt Deutscher Tourismusverband und mhm. wie der Name schon sagt, wir beschäftigen uns mit dem Reiseland Deutschland. Wir sind das Dach über diese Reiseziele. Also wenn Sie Deutschland ein bisschen kennen, dann wissen Sie, also von Sylt bis Garmisch-Partenkirchen und von Aachen bis Görlitz gibt es da eine ganze Menge Reiseziele. Und als Geschäftsführerin macht man immer im Grunde alles, also politische Arbeit, aber auch Facharbeit. Wir äh, lassen Studien Unternehmen zum Deutschlandtourismus und vor allen Dingen, wir klassifizieren und zertifizieren auch, also wir kümmern uns um Qualität. Okay, ist das Ihre ähm, bestimmte Aufgabe, die Sie jetzt übernehmen oder ähm, der, der ganze Verband? Nein, der gesamte Verband, äh, das sind 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele Frauen sind in diesem Beruf und äh, jeder hat da so seine Spezialaufgabe und als Chef muss man eigentlich immer gucken, dass alles läuft, also von Pressearbeit, aber die Finanzen müssen stimmen, also das ist dann schon ein breites Feld. Okay, gut, danke schön. Und Herr Gunde, was sind dann Ihre Aufgaben bei Langsam Reisen? Im Grunde genommen, äh, ähnlich wie Frau Gillis das eben schon beschrieben hat, ähm, als Inhaber, Geschäftsführer von Langsam Reisen, muss ich mich um alle Bereiche kümmern. Das Ziel von Langsam Reisen ist aber, eine äh, Alternative zu Flugreisen anzubieten, zu nachhaltigen Tourismus zu fördern und äh, zu schauen, wie, kann, wie können wir anders reisen. Das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen. Was ist dann das Besondere an langsam Reisen? Äh, langsam, das Besondere an langsam Reisen ist im Grunde genommen, äh, sich die Frage zu stellen, ähm, warum gehen wir überhaupt auf Reisen? Ja? Äh, was, wollen, was bezwecken wir mit Reisen? Und äh, ist das die Art und Weise, wie wir reisen, wirklich äh, das Beste sowohl für die Destination äh, als auch für mich selbst? Okay. Ähm, meine nächste Frage geht wieder an Sie, Frau Gillis. Ähm, was für Arten von Tourismus gibt es denn? Oh, das ist unglaublich vielfältig. Also zunächst mal muss man ja sagen, verreisen ist ja etwas, was man sehr gerne macht. Also ich kenne keinen, der nicht gerne reist, der sich nicht <lacht> freut, wenn er Urlaub hat oder verreisen darf. Und das reicht also von Fernreisen bis zu Ausflügen. Man fährt zum Beispiel in einen Freizeitpark oder Camping. Dann gibt es Flugreisen, es gibt Schiffsreisen, also Kreuzfahrten ist ja auch, auch sehr beliebt. Man kann Radreisen unternehmen. Also man kann Reisen in ganz viele Arten unterteilen, also kürzere Reisen, längere Reisen. Man kann es an der Art des Gefährtes ausmachen, also ob man Auto verreist oder mit der Bahn oder mit dem Schiff oder mit dem Flieger, kürzer oder länger. Was also immer wichtig ist, ist, es muss zum ja, zum Typ passen. Also jeder verreist ja am liebsten so, wie seine Interessen sind. Und daher gibt es auch so vielfältige Reisen, weil jeder ein bisschen andere Interessen hat. Mhm. Ja, also Sie haben ja schon das Stichwort beliebt äh, ja, genannt. Ähm, ich wollte ja jetzt noch mal fragen, ähm, welche Art von Tourismus am beliebtesten ist? Ja, seit vielen, vielen Jahren, äh, seit es Massentourismus gibt, und so lange gibt es ja noch gar keinen Massentourismus, also nach dem Zweiten Weltkrieg ging das ja erst richtig los, ist das Thema Erholung und Entspannung. Das hört sich jetzt erstmal relativ unspektakulär an, aber das ist so. Die Leute haben am liebsten Abstand vom, vom Alltag, sie möchten mal was anderes erleben und möchten fremde Länder kennenlernen, aber auch andere Leute kennenlernen, in eurem Fall andere Jugendliche, andere Kinder auch. Ähm, andere Reiseziele, anderes Essen, aber immer ist es auch ein bisschen, ich entspanne, ich habe so keine Termine, ich relaxe, ich schlafe länger. Also das sind so, so die Hauptreisemotive. Okay, gut. Und langsam reisen bietet ja auch Reisen mit dem Frachtschiff an. Ja. Und was sind denn da so die beliebtesten Reiseziele? Die beliebtesten Reiseziele mit dem Frachtschiff sind äh, Australien, Westküste Südamerikas, Südamerika und Nordamerika vor allem. Aber im Großen und Ganzen eigentlich die ganze Welt. Und Frau Gillis, was sind dann die beliebtesten Reiseziele eurer Region? 
Bayern. <lacht> es ist wirklich so. Ja, 84 Millionen Übernachtungen wurden im letzten Jahr allein in Bayern gemacht. Damit ist Bayern an erster Stelle, ist ja auch ein sehr großes Land, aber dann kommen ganz viele äh, Länder schon auf den Fuß, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, ja, darf man nicht vergessen, äh, ist äh, im europaweiten, in der Rangliste Nummer drei hinter London und Paris. Also das drittbeliebteste Reiseziel. Ist natürlich ein Städtereiseziel, aber mit fast 25 Millionen Übernachtungen auch ganz vorne. Also es sind sowohl die großen Flächenländer, also aber auch die Städte sind sehr beliebt. Hamburg zum Beispiel ist ja auch sehr beliebt und München. Also eher auch die grünen Flächen. Wir, wir hätten jetzt persönlich gedacht an die Ostsee oder Nordsee, aber <lacht> Bayern. Ja, wenn, wenn man das ganze Jahr betrachtet, ja, wenn man also nur den Haupturlaub betrachtet, dann hat man natürlich diejenigen, die am liebsten an die Küste fahren. Es gibt also sozusagen, die, die Bevölkerung spaltet sich so in zwei Gruppen. Die einen fahren am liebsten an die See, ans Meer. Und da ist Nordsee, Ostsee ungefähr gleich beliebt. Und die anderen fahren gerne in die Berge. Ja, also da gibt es so zwei Vorlieben und wenn man aber über das ganze Jahr schaut, dann hat Bayern die meisten Übernachtungen. Wenn man in den Sommer schaut, dann äh, habt ihr völlig recht, dann ist es Nord- und Ostsee, die sehr beliebt sind. Gut. Ähm, Herr Gurde, was können Sie sich unter nachhaltige, nachhaltigen Tourismus vorstellen? Nachhaltiger Tourismus ist im Grunde genommen äh, der Tourismus, der im Einklang mit unserem Umfeld, mit unserer Umwelt geschieht. Äh, aber Dazu möchte ich eigentlich sagen, dass es nachhaltigen Tourismus im Grunde genommen nicht existiert im Sinne eines Selbstzweckes. Die Menschen reisen jetzt nicht unbedingt umweltbewusster, nur um die Umwelt zu schützen, sondern, sondern erst dann, wenn sie wirklich einen Bezug zu ihrer Umwelt kreiert haben und diese auch lieben. Und wie kann man das irgendwie hinkriegen, dass, es, ähm, ja, dass die Menschen halt ähm, umweltbewusster reisen? Ähm, auf direktem Weg äh, geht es in meinen Augen eigentlich nicht. Ja? Äh, wenn man sich beispielsweise Frachtschiffreisen anschaut ähm, dann, oder Segelschiffreisen, dann, dann gehe ich nicht auf, auf diese, diese Reise, um die Umwelt zu schützen, um äh, weniger CO2 zu emittieren, sondern ähm, auf, aufgrund der Liebe zur Natur. Oder ich äh, reise mit dem Frachtschiff oder mit dem Segelschiff, äh, um, um äh, Abstand zu gewinnen von der reizüberfluteten Welt und erst dann, praktisch durch die Hintertür, entsteht äh, dann, dann die Sensibilisierung äh, des Reisenden für, für, für seine Umwelt, für die Natur äh, und, und da entsteht dann, die Poren öffnen sich die, und es entsteht so eine, äh, gewisse, ein gewisses Gespür für die, für die Feinheiten, ja, für die Tiefe äh, unseres, unseres Umfeldes. Und da wird einfach plötzlich deutlich, dass wir gar nicht so viel äh, Reize brauchen, gar nicht so viel Ablenkungen im Alltag brauchen, um, um, um unser Leben wirklich in seiner Tiefe, in seiner Fülle wirklich zu genießen. Und das äh, über diesem Weg entsteht dann plötzlich auch äh, nachhaltiger Tourismus, dass ich auch in meiner Region, ähm, zum Beispiel, wenn ich nach Bayern reise und dann muss ich jetzt nicht unbedingt in ein, ein teures Hotel oder ich muss nicht großartig viel Entertainment, sondern da kommt es dann darauf an, ähm, ja, wenn ich wandern gehe, diese, diese speziellen Momente wahrzunehmen äh, und das ist eigentlich schon alles. Das ist das eigentlich das Besondere am Reisen ja? und, und um es mal ein bisschen abzugrenzen vom, vom Tourismus an sich, in dem es immer nur darum geht, mh, ja, eine ständig neue Reize zu, zu bekommen, um, ja, um irgendetwas Neues zu erleben. Aber es bedarf nicht irgendetwas Neuem. Wir haben eigentlich schon alles, was wir brauchen. Und Frau Gilles, ähm, Herr Gutt hat das schon ein bisschen angesprochen, aber welche Art von Tourismus setzt denn vor allem auf Nachhaltigkeit? Also in Deutschland haben wir es da natürlich ein bisschen leichter als bei Fernreisen, wo man erstmal hinkommen muss. Also bei uns kann man ja ähm, ohne Flugzeug hinkommen, mit äh, Auto, mit Bahn, mit Bus. Äh, viele Reisen werden mit dem Fahrrad auch gemacht oder man fährt, nutzt das Fahrrad, wenn man vor Ort ist. Ähm, was sind das für Arten von Reisen? Also ich glaube, ähm, das hat Herr Gut auch schon ganz richtig gesagt, niemand verreist, um Nachhaltiges zu tun, sondern man muss dann, wenn man vor Ort ist, ähm, schauen, ähm, was kann ich aus der Region nutzen? Wie kann ich versuchen, 
äh, Emissionen zu verhindern, indem ich zum Beispiel, wenn ich an meinem Urlaubsort bin, entweder den Bus benutze oder das Fahrrad benutze, nicht unbedingt überall mit dem Auto hinfahre oder zu Fuß gehe. Ähm, ganz im Trend liegen auch regionale Produkte. Also ich fahre nicht äh, nach Bayern, um dort Scampis zu essen oder, oder irgendetwas, was aus dem Meer kommt, sondern ich möchte dort, da, dort das essen, was von dort kommt und die typischen Gerichte und äh, sich in der Natur zu bewegen, äh, vielleicht auch ähm, mal zu schauen, äh, wie, wird, wie wird dort in der Natur ähm, gewirtschaftet, was macht man dort mit dem Holz oder wie, was ist das für ein Wald, durch den ich gehe äh, oder wie sieht hier die Landschaft aus, wie kann man die Landschaft schützen und wichtig ist, dass man ähm, äh, sich bewusst wird, dass man sobald man reist oder lebt, verbraucht man ja auch immer ein bisschen von der Natur, der Landschaft und hier geht es ja darum, die Landschaft nicht zu schädigen, der Natur nicht zu schädigen. Und zur Natur gehören auch Arten, also nicht dorthin gehen, wo die Tiere gestört werden könnten. Und überall, also ich sag mal, ein bisschen bewusster und vorsichtiger mit den einzelnen Dingen, die die Natur uns bietet, umzugehen. Ja, apropos nachhaltig, ähm, gehört das Campen auch zum nachhaltigen Tourismus? Ja und nein, nicht automatisch, würde ich sagen. Wissen Sie, wenn Sie mit dem... Auto und dem Campingkaravan oder mit dem Wohnmobil nur durch die Gegend fahren, ist das sicherlich nicht die nachhaltigste Art zu reisen. Allerdings alle Camper, das zeigen Befragungen, wandern sehr gerne, fahren sehr mit dem Fahrrad und ein Teil ihres Motives zu campen ist, sie verbringen einen Großteil des Tages draußen. Sie wollen an der Natur sein. Viele Campingplätze liegen sehr schön an Flüssen, am Meer und in der Natur. Das heißt, die Camper sind vom Typ her diejenigen, die sich gerne draußen aufhalten. Also nicht immer in ihrem Caravan sitzen oder in ihrem Wohnmobil, sondern viel draußen sind. Also wenn man das will, ist das eine Art von Naturtourismus. Automatisch ist das nicht nachhaltig. Aber zum Beispiel die Liebe zur Natur, die würde ich vielen Campern nicht absprechen. Mhm. Ähm ja, ähm, Herr Gudde, äh, was, was glauben Sie, also was würde das Campen halt verlockender für Sie persönlich machen, also wenn Sie jetzt Campen gehen würden? Ähm, wenn, vor allem, wenn ich persönlich mag eigentlich jetzt nicht äh, Campingplätze, auf denen die äh, Wohnwagen ganz dicht aneinander stehen, sondern wenn ich äh, campe, dann entweder würde ich gerne wild campen oder auf einem Campingplatz, der halt sehr ähm, sehr weit ausgedehnt ist. Ja. Da, wo jeder halt so seine Privatsphäre hat. Genau, ausmacht. genau. Gut. Ja, ähm, ähm, Deutschland Tourismus setzt ja viel auf Qualität. Und äh, nach welchen Kriterien wird das halt ähm, ausgewertet? Also das ist, äh, wir Deutschen sind ja immer, sage ich mal, extrem sorgfältig. Und alle diese Qualitätsinitiativen haben eine ganze Menge von Kriterien. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal die Hotelsterne. Also da wird äh, bewertet, das Größe des Zimmers, wie viele Restaurants es gibt, die Einrichtung des Zimmers. Ähm, es wird also bewertet, äh, wie lange die Rezeption besetzt ist, wie vielsprachig, also wie viele Sprachen diejenigen sprechen. Aber es wird auch Serviceleistung wird bewertet, äh, ob das äh, Hotel bestimmte barrierefreie Kriterien erfüllt, also ob jeder das Hotel nutzen kann. Das ist also meistens ein ganz komplexer Fragebogen. Und äh, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Es gibt also ein Label, das heißt Bed und Bike, also für Radfahrer. Und da wird zum Beispiel abgefragt, kann man bei euch die Räder unterstellen? Habt ihr Flickzeug, wenn man an einem Rad was sein sollte? Wisst ihr, wo der nächste Fahrradhändler ist? Kann man irgendwo in einem Raum, wenn man nass geworden ist, die Sachen, kann man die waschen und trocknen? Habt ihr Fahrradkarten? Habt ihr Tipps? Also es ist immer sehr spezifisch und unsere Qualitätskriterien sind immer sehr ausführlich. Und das Besondere ist, ich, ich darf, glaube ich, sagen zum Ausland, dass eigentlich fast alles auch sehr sorgfältig überprüft wird. Also es gibt nicht nur diese Fragebogen, sondern es kommt auch immer jemand dahin und hakt ab und guckt, ist das wirklich richtig, was dort angekreuzt wurde oder man kreuzt es sozusagen selber an als Prüfer. Also sind die Kriterien vom Ort abhängig, also sei die sind, es ein Campingplatz oder ein Hotel. Ja, genau. Also es gibt andere Kriterien für Campingplätze. Es gibt auch äh, Busse, Sterne für Busse. Es gibt äh, Sterne für ähm, äh, Marinas, also für ähm, ähm, so Segelanlegestellen, Motorbootanlegestellen für Hotels, für Ferienwohnungen. Also das ist schon alles sehr, sehr spezifisch und es gibt überall anders, andere Kriterien. Wozu braucht man das Ganze? <lacht> naja, also 
es ist ja immer so, wenn der Betreiber sieht, ich habe drei Sterne und der Nachbar Campingplatz hat vier, dann ist ja oft so ein bisschen, naja, was muss, ich will auch vier haben oder sogar fünf. Also so ein bisschen ist das auch der Faktor Wettbewerb. Ich will besser sein als die anderen oder ich will demonstrieren, was ich alles investiert habe, was ich hier tue, was ich hier habe. Und ähm, die Gäste gucken ja in der Tat, also im Internet und so weiter, wie ist das Ganze bewertet auf den Bewertungsplattformen, aber auch wie viele offizielle Sterne hat das Ganze. Also das ist auch so, die Gäste schauen danach. Und es ist eine Art und Weise zu überprüfen, wie ist mein eigenes Angebot, wie ist die Qualität, wo muss ich besser werden oder bin ich wirklich top? Herr Gurde, welche Kriterien gelten dann bei den Reisen, die Sie anbieten? Bei Frachtschiffreisen oder auch bei Segelschiffreisen, Zugreisen ist auf jeden Fall der CO2-Verbrauch entscheidend. Es ist entscheidend, dass es CO2-neutral ist, denn auch der ähm, der geringe Verbrauch an CO2 wird obligatorisch zu 100 Prozent kompensiert. Entscheidend ist aber auch äh, für, die, für die Passagiere vor allem, ähm, was ich vorher schon sagte, die Abgeschiedenheit, dass sie, dass sie ähm, beim Frachtschiff beispielsweise nicht im Mittelpunkt stehen. Sprich, es äh, geht nicht darum, dass sie jetzt äh, ständig äh, betreut werden. Äh, sie sind auf sich alleine gestellt. Äh, sie reisen einfach anders. Ja, es, äh, sie haben jetzt ähm, auf dem Frachtschiff beispielsweise, sie können den ganzen Tag machen, was sie wollen, können auf dem Frachtschiff spazieren gehen, können auf die Brücke gehen, sich alles erklären lassen äh, oder einfach äh, ein Buch lesen, in die Sauna gehen, ins Schwimmbad. Äh, das Entscheidende ist letztendlich, dass der, dass der Reisende wirklich ähm, das Gefühl hat, er ist wirklich frei und muss sich jetzt nicht irgendwelchen äh, touristischen Konventionen unterstellen oder er muss irgendwelchen Strukturen befolgen. Und wenn Sie jetzt einen Urlaub machen würden und ein Hotel suchen müssten, nach welchen Kriterien würden Sie das aussuchen? Also mehr nach den Sternen oder nach dem, was Sie im Internet sehen? Ähm, nein, also ich würde, ähm, die Sterne sind für mich weniger ausschlaggebend als vielmehr die Frage, ob, äh, wie ist das Hotel gelegen, ja, und natürlich auch äh, die Frage, wie geht es mit Ressourcen um, jetzt, äh, ob nun im ökologischen Faktor, äh, Gesichtspunkt oder auch im, im Hinblick in, in der äh, Bezahlung der Mitarbeiter, ja, also es geht schon darum, für mich persönlich, dass das äh, Hotel Engagement zeigt, Verantwortung zeigt, um halt wirklich auch nachhaltig zu agieren. Ja, ähm, haben Sie schon selbst an Ihren Reisen auch teilgenommen jetzt? Also, ja. Gut. ja, also äh, letztes Jahr beispielsweise bin ich von den USA zurückgefahren mit dem Frachtschiff. Da war ich äh, gut 15 Tage unterwegs. Und ähm, ja, da war eigentlich äh, auch wieder dieses, dieses Spannende, äh, stundenlang aufs Meer schauen und, und, und plötzlich feststellen, äh, dass das so wenig notwendig ist, um wirklich... Äh, diese, diese, diese Einzigartigkeit äh, zu spüren. Also würden Sie diese Reisen auch weiter empfehlen, wenn man so viel sehen kann? Oder aus welchen Gründen machen Sie jetzt die Reisen? Ich persönlich mache die Reisen einfach, um, um äh, die Möglichkeit ha zu haben, nicht abgelenkt zu werden von, von, den, von den vielen Reizen äh, unserer Zeit. Ähm, andere ähm, es empfehlen, ähm, möchte ich eigentlich nur insofern, also nicht im Sinne von jemand davon überzeugen, entweder jemand hat äh, das Gefühl, es könnte für ihn interessant sein oder nicht, aber es ist jetzt nicht etwas, warum, was ich jetzt halt jetzt ähm, versuchen würde, jemanden zu, zu überreden. Es ist entscheidend ist einfach, äh, ob der Mensch, der Reisende schon so weit an diesem Punkt ist, dass er das Gefühl hat, er möchte es ausprobieren, das könnte von ihm von Interesse sein. Jeder Mensch hat unterschiedlichste Bedürfnisse und ich denke, das ist das Entscheidende. Und dafür gibt es auch einfach auf dem Markt unterschiedlichste Veranstalter und jeder hat in, in diesem Rahmen äh, seine entscheidende Daseinsberechtigung. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, überhaupt mit dem Frachtschiff zu verreisen? Ich äh, wollte mh, eigentlich immer irgendetwas, äh, oder vielmehr, ich, ich liebe, liebe das Reisen ja, und bin in meiner eigenen Reisegeschichte immer sehr alles andere als nachhaltig gereist. Ähm, vor allem auch 
aus dem Gesichtspunkt, dass ich nicht wirklich ähm, wusste, warum oder warum es zum Beispiel schlecht sein könnte, mit dem Flugzeug zu reisen. Ja. Irgendwann hat sich halt äh, immer stärker das Bewusstsein in mir herangereift, sodass ich dann dachte, na, ich muss irgendetwas äh, oder ich will anders reisen und, und, und äh, ja, und ich weiß nicht, irgendwie, äh, ich ich bin irgendwann mal auf Postschiffreisen gekommen. Da war ich in den chilenischen Fjorden äh, mit einem kleinen Postschiff äh, für drei Tage unterwegs. Und das war schon ist so, eine, so eine kleine Kombination aus Frachtschiffreisen und, und, und Passagierreisen. Eben alles andere als Kreuzfahrttourismus. Und da entstand so das erste Gefühl, ähm, ja, das, das, das geht auch noch in einem anderen Maßstab. Frau Gilles, wenn Sie das jetzt hören, ähm es ist halt sehr verlockend, so, vielleicht auch mal so eine Reise zu machen, oder was hätten Sie jetzt? Davon? Also Frachtschiff nicht unbedingt, ich werde nämlich unglaublich seekrank. Okay. Also das würde ich jetzt nicht machen. <lacht> Allerdings das Thema Langsamkeit und, und weg von diesen ganzen Reizen und von der Hektik. Also wenn man ähm, berufstätig ist und von früh bis spät arbeitet und immer guckt, dass man pünktlich zum Büro kommt und Arbeit hat, Arbeit, Arbeit, dann hat man schon das Bedürfnis, Einfach mal so, ich sag mal, alle Viere von sich zu strecken und aber auch die Seele baumeln zu lassen. Und ich finde, das kann man ganz gut in der Natur machen, weil einen die Natur äh, total beruhigt. Ähm, und äh, das eine ist sicherlich das, die Weite des Meeres, das glaube ich auch, dass wenn man da drauf guckt, das alles sich so ein bisschen beruhigt und setzt. Aber man kann das auch, also ich bin eher der Typ, der gerne Fahrrad fährt oder wandert. Äh, Hauptsache an der frischen Luft und in der Natur, dann bin ich aber auch schon glücklich. Okay. Also es muss nicht unbedingt das Ausland sein, es kann auch einfach in Deutschland Nein, sein. Nein, also ich fahre sowohl ins Inland als auch ins Ausland. Ich glaube, das ist auch nicht das Thema, ob man jetzt nur im Inland oder auch ins Ausland fährt. Die Welt ist so vielfältig und hat so tolle Reiseziele und ähm, das steht einem ja im Prinzip alles offen, was einen interessiert. Also ob es jetzt die hohen Berge sind oder mal eine ganz interessante Stadt, wo man mal hin möchte. Und das ist eigentlich nicht der Grund. Aber äh, auf Dauer müssen wir wissen, äh, wir sind ja so viele Milliarden Erdbevölkerung. Wenn die jetzt alle reisen und alle mit Flieger und sonst wie mit Auto rumreisen, das sind natürlich schon enorme Emissionen, die da ausgestoßen werden. Und insofern ist es gut, insofern ist es gut dass man sich da schon überlegt, was mache ich denn da? Und kann ich dann auch mal auf Auto oder Flieger oder sonst wie verzichten? Gut. Ähm, naja, also die Nachhaltigkeit, das ist ja auch so bei Bioprodukten. Man sagt ja, Bioprodukte sind besser als irgendwie ganz normale. Aber es ist halt teurer und das ist ja auch der Grund, weshalb ähm, einige halt auf Bioprodukte verzichten. Kann man das jetzt auch übertragen über die äh, Tourismusbranche? N nicht so richtig eins zu eins. Es ist ja so, man ist ja schon dadurch ein bisschen nachhaltig, wenn man also sagt, ich mache eine Fahrradreise. Und die ist natürlich nicht automatisch teurer als was anderes. Oder ich bin mit dem Zelt unterwegs, baue mein Zelt auf. Also da, glaube ich, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, ähm, äh, Ressourcen schonen, so sagt man ja, also ohne die Natur und unsere Umwelt jetzt zu schädigen, zu agieren und was zu machen, das ist nicht unbedingt etwas, was automatisch teurer ist. Was ein bisschen schwierig ist an der Sache, ist dieses Wort Nachhaltigkeit. Ja? Was bedeutet das eigentlich? Und das wissen die Fachleute auch nicht immer so 100 Prozent. Wie kann man das immer machen? Ich sage mal so, wir in Deutschland kennen ja Mülltrennung, ne? das kennt ja jeder und viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, dann schont man also die Luft und die Umwelt, aber was darüber hinaus? Und man kann vielleicht beim Reisen sagen, also dort, wo es um einheimische Produkte, einheimische Hölzer geht, einheimische Tierarten, dass die geschont werden und nicht gestört werden oder sogar gejagt oder getötet, das ist sozusagen... Das Thema, da kann man es am leichtesten mit festmachen. Oder dass man dort im Hotel eben keine Produkte anbietet, die von ganz weit weg kommen, sondern was aus der Region eben, Milch und Käse und, und auch Butter etc. Und die Brötchen wirklich vor Ort und nicht aus der Groß-Groß-Groß-Bäckerei, aus, aus der übernächsten Großstadt, nur weil es ein bisschen billiger ist. Also das sind die Sachen, da kann man ganz praktisch an vielen Stellen auch schon mal was machen. Ja, das war dann auch schon die letzte Minute von unserer Sendung und wir haben heute eine ganze Menge über das Thema Tourismus erfahren. Und dann danken wir auch noch unseren Gästen, Claudia Gillis und Arne Gut. Und ähm, ja, schaut das nächste Mal wieder vorbei, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Volltreffer. <lacht>